முத்தாள் மரியாள் என்று சொல்லப்பட்ட இரண்டு சகோதரிகள் ஆண்டவருக்கு மிகவும் நண்பர்களாக இருந்தார்கள் அவருடைய சகோதரன் லாசுரு கூட ஆண்டவராகி இயேசு தன்னுடைய பொது பணியின் பொழுது அந்த வீட்டிற்கு அடிக்கடி போவதுண்டு அவர்களோடு கூட தங்கி உறவாடுவதுண்டு ஒரு முறை ஆண்டவர் அவ்வாறு அந்த வீட்டிற்கு கடந்து சென்ற பொழுது ஆண்டவர் வந்துவிட்டார் என்று சொல்லி மகிழ்ச்சியோடு மார்த்தால் பரபரப்பாக ஆண்டவருக்கு நல்ல உணவுகளை சமைக்க அடுக்கலைக்கு போயிட்டான் மறியால் ஆண்டோடைய பாதத்தில் அமர்ந்து ஆண்டவர் சொல்றதையே கேட்டு மெய் மறந்து ஆண்டருடைய வசனத்திலே அப்படியே மூழ்கி இருந்தாள் கொஞ்ச நேரம் மார்த்தால் பரபரப்பாக வேலை செய்துட்டு இருந்தவோ ஓடி வரா ஆண்டவர் முன்னால் வந்து நின்று ஆண்டவரே நான் தன்னை தனிமையாக அடுக்கலையில் கிச்சனில் கிடந்து கஷ்டப்படுறது உமக்கு கவலை இல்லையா என்னுடைய சகோதரி என்னை தனியாக விட்டுட்டாலே அவளை வந்து எனக்கு கொஞ்சம் உதவி செய்ய சொல்லக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லி அழுத்து கொள்கின்றாள் அப்பொழுது ஆண்டவர் மார்த்தாளை பார்த்து மார்த்தா மார்த்தா நீ பல காரியங்களை பற்றி கவலைப்பட்டு கலங்குகின்றாய் ஆனால் தேவையானது ஒன்றே அது மறியாள் நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாள் அது அவளிடமிருந்து எடுபடாது என்று சொல்கின்றார் பிரியமானவர்களே குடும்ப தலைவியா இருந்தாலும் சரி நீங்க குடும்ப தலைவனா இருந்தாலும் சரி அல்லது ஒரு நிறுவனத்துல பணியாட்டினாலும் சரி நான் தனியா கடந்து கஷ்டப்படுறனே நான் தனியா உழைக்க வேண்டி இருக்குதே நான் தனியா பாடுபட வேண்டியிருக்கேன் என்று சொல்லி நீங்க நினைச்சீங்கன்னு சொன்னா சீக்கிரம் அழுத்துக்குவீங்க சீக்கிரம் மனச்சஞ்சல் அடைவீங்க உங்களுக்கு எரிச்சலும் கோபமும் கூட சில சமயம் உண்டாகும் ஆண்டவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் என்று சொல்லி நீங்கள் அனுபவித்தீர்கள் என்றால் ஆண்டவர் உங்களோடு இருக்கிறார் என்று சொல்லி நீங்கள் உணர்ந்தீர்கள் என்றால் அந்த ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்குற பலத்தில் ஆண்டருடைய பிரசன்னம் உங்களுக்கு கொடுக்கின்ற அந்த வல்லமையினால் நீங்கள் ஆட்கொள்ளப்படுவீங்க மனசஞ்சலத்துக்கும் குழப்பத்துக்கும் எரிச்சலுக்கு நீங்கள் இடம் கொடுக்க மாட்டீர்கள் மாறாக அந்த ஆண்டவர் கொடுக்கின்ற வல்லமையை நீங்கள் தரித்து கொள்வீர்கள் அப்பொழுது எந்த கஷ்டத்தையும் எந்த துன்பத்தையும் தாங்குவதற்கு உங்களுக்கு சக்தியும் வல்லமையும் கிடைக்கும் அன்பாந்தவர்களே ஆண்டவர் இயேசு இந்த உலகத்திலே மிக வல்லமை உள்ள ஒரு போதகராகவும் அநேக வியாதியசரை குணப்படுத்துகிற சிறந்த மருத்துவராகவும் நடமாடினார் எவ்வளோ பேருக்கு அவர் குணம் கொடுத்தார் குருடருக்கு பார்வையை கொடுத்தார் தொழுநோயாளர்களை அவர் சுகப்படுத்தினார் இறந்தோரை உயிர்ப்பித்தார் காற்றின் கடலை அமைதிப்படுத்தினார் முடவரை நடக்க செய்தார் தண்ணீரை ரசமாக்கினார் இறந்தவர்களுக்கு உயிரை கொடுத்தார் எல்லாம் செய்தார் நல்ல ஆண்டவர் நடந்து கொண்டிருக்க இந்த வேலையிலே ஒரு பெண் பனிரெண்டு ஆண்டுகள் உதிரப்போக்கினாலே கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்த ஒரு பெண் ஆண்டவரை பற்றி கேள்விப்படுகின்றாள் அவள் பல மருத்துவரிடம் சென்று பல கோடி ரூபாய்களை அவள் செலவு செய்தும் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லாமல் பனிரெண்டு ஆண்டுகள் அவள் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றாள் ஆண்டவர் இயேசுவை பற்றி கேள்விப்பட்ட அவள் இறுதியாக ஒரு தீர்மானம் அவள் செய்கின்றாள் ஒரு முடிவுக்கு வருகின்றாள் நான் ஆண்டவர் பின்னே நடந்து போவேன் என்று சொல்லி ஆண்டவருடைய ஆடையினுடைய விளிம்பையாவது நான் தொடுவேன் என்று சொல்லி ஒரு ஆழ்ந்த விசுவாசத்தோடு ஒரு தீர்மானத்தை அவள் எடுக்கின்றாள் அப்படியே கூட்டத்தோடு கூட்டமாக அவள் கடந்து சென்று ஆண்டவர் நடந்து போகின்ற அந்த பாதையிலே போய் அவள் முழங்கால் இருந்து ஆண்டோடைய ஆடையின் விளிம்பை தொடுகின்றாள் தொட்ட மாத்திரத்திலே பனிரெண்டு ஆண்டுகள் வற்றாமல் இருந்த அந்த அவளுடைய உதரப்போக்கு நின்று விடுகின்றது அவளும் சுகமா சுகமாக்கப்படுகின்றாள் ஆண்டருடைய வல்லமை அவரிடமிருந்து புறப்பட்டு அந்த மகளுக்கு போய் சேர்கின்றது அன்பாந்தவர்களே ஆண்டவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் என்று சொல்லி நீங்கள் விசுவசித்தீர்கள் என்றால் அவருடைய வல்லமை உங்களுக்கு நிச்சயமாக கிடைக்கும் அந்த வல்லமையை பெற்றுக்கொள்ள நீங்கள் அவரை நோக்கி விசுவாசத்தோடு செல்ல வேண்டும் அவருடைய இதயத்தை விசுவாசத்தினாலே நீங்கள் தொட வேண்டும் ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்பாக ஒரு தாய் ஃபோன் பண்ணியிருந்தாங்க ஜெயசேகரன் ஆஸ்பத்திரியில் அட்மிட் ஆகியிருக்காங்க சிஸ்டர் என்னுடைய மகள் எட்டாவது வகுப்பு படிக்கிற மகள் கடும் காய்ச்சல் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இது டெங்கு காய்ச்சல்னு சொல்லிட்டாங்க ரத்த அணுக்கள் எல்லாம் குறைஞ்சி போச்சு நாளைக்கு ரத்தம் அடைக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க கண்டிஷன் கொஞ்சம் சீரியஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சகோதரி ஒரு இரவு எனக்கு ஃபோன் பண்ணியிருந்தான் அப்போ ஃபோன் பண்ணிவிட்டு ராத்திரி ஒரு ஒன்பது மணி இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு கணவன் இல்லை இந்த பிள்ளைக்கு தகப்பன் இல்லைன்னு தெரியும் பெண் பிள்ளை இவளை நான் எப்படி காப்பாற்றுறது எனக்கு இந்த மருத்துவ செலவுக்கெல்லாம் பணம் கிடையாது எங்கே போய் நான் ரத்தம் வாங்கிட்டு ஒருத்தன் தருவேன் ரத்தத்தை அடைக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஏசப்பா தான் சிஸ்டர் இதோ நான் பைபிளை திறந்து வச்சுருக்கிறேன் ஒரு வசனம் இப்போ நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுங்க அந்த வசனத்தை வச்சு நானும் என்னுடைய ம சுகவீனமாக இருக்கிற நானும் என்னுடைய மகளும் செபிக்க போகிறோம் அப்படி என்று அந்த பெண் சொன்னாள் உடனே நான் அந்த மகளுக்கு விடுதலை பயண புத்தகம் பதினைந்தாம் அதிகாரத்திலே இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தை கொடுத்தேன் அந்த மகளுக்கு வேதாமத்தை திறந்து வச்சுட்டு பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தாறாவது வசனத்தை எடுத்துக்கொள் என்று சொல்லி அந்த பிள்ளைகிட்ட கொடுத்து வாசிக்க சொன்னேன் அந்த சிறுமியும்
அவருடைய கட்டளைகளை பின்பற்றி அவருடைய சட்டங்களையும் நியமங்களையும் நீ பின்பற்றி வருவாயானால் எகிப்திற்கு வருகிற கொள்ளை நோய் ஒன்றும் உன்னை தொடாது ஏனென்றால் நான் இவ் உன்னை குணமாக்கும் தெய்வம் அந்த பிள்ளைய இந்த சிறுமியை மூன்று முறை இதை வாசிக்க சொன்னேன் அருமையாக அவள் வாசித்தா இதை திருப்பி 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 சொல்லி நீங்கள் ஜபம் பண்ணுங்க ஆண்டோர் உங்களோடு இருக்கிறார் அந்த பிள்ளை பேரை சொல்லி உங்கள் அப்பா ஏசப்பா தான் ஏசு என்னோட இருக்கிறாருன்னு சொல்லுங்க அந்த அவ தகப்பனுக்கு மேலா அந்த கணவருக்கு மேலா ஏசு என்னோட இருக்கிறார்ன்ற விசுவாசம் அறிக்கை செய்து நீரை எங்களை குணமாக்கும் தெய்வம் நீரை எங்களை குணமாக்கும் தெய்வம் எங்களை குணமாக்க உம்மால் கூடும் என்று சொல்லி ஜெபிங்க மக்களை என்று சொல்லி நான் அன்று அவர்களுக்கு அறிவுரை கொடுத்தேன் அடுத்த நாள் காலையில் ஒரு ஒம்பது மணி போல் அந்த சகோதரி ஃபோன் பண்ணியிருந்தா டாக்டர் இப்போ தான் ரவுண்ட்ஸ் வந்துட்டு போனாங்க சிஸ்டர் காலங்கத்தால் ஒரு பிளட் டெஸ்ட் எடுத்தாங்க அவசரமாக அந்த டெஸ்டினுடைய ரிசல்ட்டு டாக்டர் சொன்னார் அம்மா அதிசயம் இது உன் மகளுக்கு எப்படி சுகமாச்சுன்னு தெரியாது அன்று ராத்திரியிலேருந்து அவளுக்கு காய்ச்சலும் கிடையாது ரெண்டு பேர் தாய் மகளும் வெகு நேரம் வரைக்கும் பைபிளை வச்சு துதிச்சு துதிச்சு ஜபம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்களாம் ராத்திரி முழுவதும் காய்ச்சல் இல்லை காலையில் ரத்த டெஸ்ட்டுக்கு கொண்டு போனாங்க அந்த டெஸ்ட்டு எட்டரைக்கு வந்த பிறகு பார்த்தா பிளட் டெஸ்ட் முழுசும் நார்மலாக இருக்கும் அதில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க டெங்கு காய்ச்சலுக்குள்ள அறிகுறி ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு இது ஏசப்பா எங்களுக்கு செய்த அதிசயம் என்று சொல்லி அந்த அந்த சிறுமியும் அந்த தாயும் ஆண்டவர் ஈசனுடைய நாமத்தை அவர்கள் போற்றி புகழ்ந்து புகழ்ந்தார்கள் அன்பாந்தவர்களே அந்த பனிரெண்டு ஆண்டுகள் உதிரப்போக்கான அந்த சகோதரி விசுவாசத்தினாலே ஆண்டவரை தொட்டு சுகமானாள் இந்த தாயும் மகளும் விசுவாசத்தினாலே ஆண்டோட இதயத்தை தட்டி ஆண்டோட இதயத்தை தொட்டு அவர்கள் சுகமானார்கள் வசனத்தினாலே அவர்கள் ஆண்டருடைய இதயத்தை அவர்கள் அசைத்தார்கள் அன்பாந்தவர்களே நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டர் உங்களோடு இருக்கிறார் என்ற அந்த ஆண்ட விசுவாசம் அவர் உங்களுக்கு கொடுத்த வசனங்கள் வாக்குத்தத்த வசனங்கள் நீங்கள் சும்மா இருங்கள் ஆண்டர் உங்களுக்காக என்று யுத்தம் செய்வார் நானே உன்னை குணமாக்கும் தெய்வம் அஞ்சாதே திகையாதே நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் என்று சொல்கிற வாக்குத்தத்தம் வீறுகோள் துணிந்து நில் உன்னை நான் கை நிகழ மாட்டேன் கைவிட மாட்டேன் என்று யோசுவாவுக்கு சொன்ன வாக்குத்தத்தம் இந்த வசனங்களை எழுதெடுத்து கொண்டு நீங்கள் ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடுவீர்கள் என்றால் அவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் எல்லா தீமையிலிருந்தும் எல்லா விதமான வேதனைகளிலிருந்தும் அவர் உங்களுக்கு விடுதலை கொடுப்பார் 